नमस्कार मित्रांनो माझं नाव मयूर संतोष दळवी स्मार्ट क्लास या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आपल्या सर्वांचं मी स्वागत करतो आहे तर लास्ट लेक्चरला आपण बघितलं क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर थ्रीपर्यंत आपण बघितलं एक्झरसाईज वन पॉईंट थ्रीमधलं तर क्वेश्चन नंबर फोर रिमेनिंग होता तर तो मी आता घेतो आहे ओके आणि नेक्स्ट पार्टमध्ये बेसिक आणि नंतर मग वन पॉईंट फोरसाठी जेवढं जे काही एक्झरसाईजमध्ये आहे ते मी आता स्टार्ट करणार आहे आता नाही नेक्स्ट पार्टमध्ये ओके तर आता हा आपला आपल्या चॅनलचं नाव आहे स्मार्ट क्लास ओके मॅथमॅटिक्स पार्ट नंबर वन मॅ महाराष्ट्र बोर्ड न्यूज सिलेबस ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू विथ प्रिवियस इयर डिलेटेड पोर्शन ओके चॅप्टर नंबर वन आपला चालू आहे मॅथमॅटिकल लॉजिक आय विल ट्राय टू कम्प्लीट ॲज अर्ली एज पॉसिबल ओके तर मग पार्ट नंबर वन जे लवकरात लवकर संपवण्याचा प्रयत्न करीन इंस्टाग्राम आय डी आहे माझी मयूर अंडर स्कोर दळवी अंडर स्कोर थर्टीन थर्टी तर आता बघूयात क्वेश्चन नंबर जो फोर आपला रिमेनिंग होता क्वेश्चन नंबर फोर पेंडिंग होता तर तो आपण आता घेऊयात या सेशनमधून चारच क्वेश्चन आहेत तर आय होप लवकरात लवकर पार्ट संपेल हा तर क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थमधला जो फर्स्ट सब क्वेश्चन आहे ते आता बघूयात इफ इफ एक्स इज अ स्मॉल दॅन व्हाय दॅन एक्स स्क्वेअर दॅन एक्स स्क्वेअर इज स्मॉल दॅन व्हाय स्क्वेअर ओके अँड एक्स अँड व्हाय बिलॉंग्स टू दी आर एक्स अँड व्हाय बिलॉंग्स टू दी आर ओके हा आपला फर्स्ट सब क्वेश्चन आहे तर आता आपण याचा ॲन्सर बघूयात तर फर्स्टली असे जेव्हा क्वेश्चन्स येतात क्वेश्चन नंबर फर्स्टली फोर क्वेश्चन नंबर काय दिला आहे ते आता बघू राईट कन्वर्स इनवर्स अँड कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह ऑफ द फॉलोविंग स्टेटमेंट आय होप तुमच्याकडे पुस्तक तर असणार आहे समोर ओके द राईट द कन्वर्स पण करायचं इनवर्स आणि कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह ऑफ द फॉलोविंग स्टेटमेंट जे फॉलोविंग जे स्टेटमेंट आहेत त्याचं कन्वर्स करायचं आहे कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह करायचं आणि इनवर्स पण करायचं ओके क्वेश्चन नंबर फोर काय येतो आता बघा क्वेश्चन नंबर फोरमधला जो फर्स्ट सब क्वेश्चन आहे त्याच्याकडे आता फोकस द्या इफ एक्स इज अ स्मॉलर दॅन व्हाय दॅन एक्स स्क्वेअर इज अ स्मॉलर दॅन व्हाय स्क्वेअर अँड एक्स अँड व्हाय बिलॉंग्स टू दी आर ओके तर आता बघूयात ह्याचा ॲन्सर फर्स्टली ह्या ॲन्सरमध्ये आपल्याला काय लिहायचं आहे फर्स्टली आपल्याला ह्या ॲन्सरमध्ये लिहायचं लेट लेट सपोज करायचं आपल्याला लेट पी म्हणून आपण काय सपोज करूयात इफच्या नंतर जे आहे ते आपण पी म्हणून सपोज करूयात ओके तर पी म्हणून आपला काय एक्स इज स्मॉलर दॅन वाय आणि क्यू म्हणून काय येणार आहे आपला एक्स स्क्वेअर देनच्या नंतरचं जे ते आपण क्यू म्हणून सपोज केला ओके हे लिहायची काही गरज नाही आहे ओके तर फक्त मी ते एक्स अँड वाय हे बिलॉंग्स टू द आरमध्ये बिलॉंग्स करतात एवढंच आहे जसं एक्स अँड वाय बिलॉंग्स टू द नॅचरल नंबर तसे हे रॅशनल ऑर रिअल नंबर ओके अशामध्ये ते बिलॉंग्स करते म्हणजे एक्स अँड वाय त्याच्यामध्ये येणार असं त्याचा मिनिंग होतं ओके एलिमेंट एलिमेंट बोलतात ला त्या सिम्बॉलला तर आता बघूया तिथे एक्स स्क्वेअर इज अ स्मॉलर दॅन वाय स्क्वेअर आपण हे लिहिलं तर आता सिम्बॉलिकली फर्स्ट स्टेप आपली ओव्हर झाली क कम्प्लीट झाली आता से सेकंड स्टेप काय सिम्बॉलिकली रिप्रेझेंटेशन सिम्बॉलिकली रिप्रेझेंटेशन सिम्बॉलिकली रिप्रेझेंटेशन काय येणार आहे सिम्बॉलिकली रिप्रेझेंटेशन सिम्बॉलिकल रिप्रेझेंटेशन काय येणार आहे कारण की आता इथे बघा इथे इफ आहे आणि इथे देन आहे इफ आणि देन जेव्हा वाक्यामध्ये येतो तेव्हा आपण त्याचा सिम्बॉलिकल रिप्रेझेंटेशन काय लिहितो पी इम्प्लिकेशन क्यू ओके असं आपण त्याचा सिम्बॉलिकल रिप्रेझेंटेशन लिहितो तर आता हे झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं डायरेक्टली आपल्याला कन्व्हर्स कन्व्हर्स फाइंड आउट करायचं कन्व्हर्स कन्व्हर्स आता कसं काय फाउंड आउट फाइंड आउट करायचं तर कन्वर्स फाइंड आउट करण्यासाठी आता बघूयात कन्वर्स कसं काय फाइंड आउट करायचं आहे कन्वर्स म्हणजे काय बोललो मी पी इम्प्लॉईज क्यूचा असा एक मी एक्झाम्पल दिलेला तेव्हा कन्वर्स म्हणजे फक्त फ्लिप करायचं बरोबर फ्लिप करायचं फक्त आपल्याला एवढंच आणि मग नंतर जो ॲन्सर आता मी सांगतो तुम्हाला कन्वर्स आता हा जो ॲन्सर आपला आलेला आहे ना हा त्यालाच आपल्याला आता कन्वर्स कन्वर्स करायचे ह्याचाच आपल्याला कन्वर्स करायचे इन्वर्स करायचे आणि कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह करायचे ओके तर आता इथे पी इम्प्लॉईज क्यू आहे पी इम्प्लॉईज क्यू आपला असा ॲन्सर आलेला आहे तर आता ह्याची कन्वर्स कंडिशन म्हणजे फक्त फ्लिप करायचं म्हणजे क्यूच्या जागी पी असं फक्त फ्लिपिंग करायचे क्यूच्या जागी पी आणि पीच्या जागी क्यू तर क्यू इम्प्लॉईज पी असा आपला ॲन्सर येणार आणि आता हे जे आलं ना आता जे हे आलं ना हे 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 जे आलं ना तर त्याला आपल्याला काय करायचं आहे त्याचं आपल्याला वर्डिंगमध्ये पण लिहायचं ओके तर वर्डिंगमध्ये लिहायचं तर आता फर्स्टली इथे काय क्यू आहे बरोबर मग क्यू क्यू आपण म्हणून काय सपोज केला एक्स स्क्वेअर इज स्मॉलर दॅन वाय स्क्वेअर ओके म्हणून मग इथे काय इथे इम्प्लिकेशनचं साईन आहे ना मध्येच म्हणून मग इथे इफ आणि देन वाक्यामध्ये यायलाच पाहिजे बरोबर बिकॉज ऑफ द इथे कसा इफ देन होता म्हणून आपण ह्याला काय लावलं इम्प्लिकेशन लावलं इथे बरोबर म्हणून आता इथे काय हा सिम्बॉलमध्ये दिलेला आहे तर त्याला आपल्या वर्डिंगमध्ये लिहायचं आहे म्हणून मग इथे जेव्हा इम्प्लिकेशनचा साईन असतो तेव्हा इफ
तर इफ एक्स स्क्वेर इज स्मॉलर दैन वाई स्क्वेर क्यू मन अपन सपोज के लिए फर्स्ट लिखे बिकॉज ऑफ द इतने फर्स्ट टर्म क्यू है मनु लिखे आ इम्प्लिकेशन के नर मे दिन आता का पी ए पी मन अपन सपोज का एक्स इज स्मॉलर दैन वाई मनु एक्स इज ए स्मॉलर दैन वाई ओके इफ एक्स स्क्वेर इज अ स्मॉलर दैन वाई स्क्वेर दैन एक्स इज अ स्मॉलर दैन वाई ओके धीज इज आवर एन्सर फॉर दी कन्वर्स कंडिशन फॉर दी कन्वर्स कंडिशन कन्वर्स कंडिशन सा हाला एन्सर है बराबर तर आता बोया इन्वर्स कंडिशन को इन्वर्स कंडिशन का इन्वर्स कंडिशन इन्वर्स का इन्वर्स मजे अपने हेजा मे चेंजेस कराए हा जो अपना एन्सर आ हा आउटपुट जो आ हाँ हाँ मैं आसा आसा क्लाउडी मे के मे आता मैं हाईलाइट कर दाख तुम्हारा बेट ओके तर हा आपला जो आन्सर आलेला आहे ना त्याला आपला पुढे चेंज करायचे त्याचंच आपल्याला कन्वर्स इन्वर्स अँड कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह आपल्याला फाइंड आउट करायचं ओके तर आता बघूयात तर आता कन इन्वर्सची जी कंडिशन असते ती काय असते फक्त जो ॲन्सर जो आलेला आहे म्हणजे हा जो आलेला आहे ना त्याला फक्त काय करायचं निगेशन साईन आपल्याला अटॅच करायचे निगेशन साईन ओनली अटॅच करायचे तर आता पी इम्प्लाईज क्यू होता तर निगेशन पी इम्प्लाईज निगेशन क्यू हा आपला आला त्याचं इन्वर्सची कंडिशन ओके तर आता निगेशन पी आणि निगेशन क्यू हा आपल्याला आलेला आहे तर आता इफ इथे नि इम्प्लिकेशनचा साईन आहे म्हणून इफ पी म्हणून आता फर्स्ट टर्म आपली पी आहे मग अशी इथे कशी क्यू होती तर आता इथे पी आहे म्हणून पी म्हणून आपण काय सपोज केला पी म्हणून सपोज केला एक्स इज स्मॉलर दॅन वाय एक्स इज स्मॉलर दॅन वाय बट इथे आपली कंडिशन कोणती आता बघा जरा चेक करा इथे आपली कंडिशन आहे निगेशनची आणि इथे पण निगेशनची म्हणे म्हणजे दोन्हीकडे नॉट नॉट येणार आहे मी आता कसं काय ते सांगतोय तुम्हाला ओके तर इफ एक्स इज अ स्मॉलर दॅन वाय आपला असा दिला नाही तर त्याला अशी फक्त एक गाठ मारायची ओके म्हणजे हा झाला निगेशनची कंडिशन आपली इथे फिनिश झाली निगेशन म्हणजे अपोजिट करायचं नकारार्थी वाक्य करायचं एवढं समजून घ्या ओके इफ एक्स स्क्वेअर इज नॉट स्मॉलर दॅन वाय दॅन एक्स स्क्वेअर इज नॉट स्मॉलर दॅन वाय स्क्वेअर ओके बिकॉज ऑफ द इथे पण निगेशनची कंडिशन आहे आणि क्यू म्हणून आपण काय सपोज केला आहे क्यू म्हणून सपोज केला एक्स स्क्वेअर इज स्मॉलर दॅन वाय बट इथे निगेशन आहे ना इथे निगेशन आहे म्हणून इथे काय मी अशी गाठ मारली म्हणजे त्याचं नकारार्थी वाक्य इथे केलेलं आहे मी ओके तर आय होप तुम्हाला हे समजलं असेल तर आता पुढे ओळ्यात कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा पॉझिटिव्हची जी कंडिशन आहे ती काय फ्लिप पण करायचं आणि इन्वर्सची म्हणजे कन्वर्सची पण कंडिशन यूज करायची आणि इन्वर्सची पण कंडिशन यूज करायची तर आता कसं ते सांगतो आपल्याला ह्याच्यावर सगळे चेंजेस करायचे ह्या हा जो ॲन्सर आला ना पी इम्प्लाईज क्यू ह्याच्यावर सगळे चेंजेस करायचे कन्वर्स पण त्याचाच करायचं इन्वर्स पण त्याच करणे कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह पण त्याचाच करायचे ओके तर आता ह्याच्यात फ्लिप पण करायचं पी इम्प्लाईज क्यू येतं पहिले फ्लिपिंग करून घ्यायची क्यू इम्प्लाईज पी आणि नंतर मग त्याला निगेशन साईन अटॅच करायचं तर कसा क्यू इम्प्लाईज पी असं मी केलं फ्लिप आणि त्याला दोघांना पण निगेशन साईन आपल्याला इथे अटॅच करायचे ओके मी जरा नीट लिहितो म्हणजे आपलं काय निगेशन पी इम्प्लाईज निगेशन क्यू म्हणजे मी फ्लिप पण केलं आणि निगेशन साईन पण अटॅच केलेलं आहे ओके तर आता बघूयात इथे क्यू म्हणून आपण काय सपोज केलं इथे निगेशन आहे आता इथे पण निगेशन आहे म्हणजेच आपल्याला इथे काय येणार आहे निगेशन असल्यामुळे इथे आपल्या दोन्हीकडे आपल्याला नॉट 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 येणार आहे बरोबर आपण इथे कसं आता गाठ मारल्या मग अशी तशा आपल्याला इथे पण करायला लागणार आहे तर इफ इम्प्लाईज आहे म्हणून इफ देन वाक्यामध्ये यायलाच पाहिजे आता इथे फर्स्ट टर्म आपली क्यू आहे मग अशी इथे कशी पी होती इथे क्यू होती तर आता इथे फर्स्ट टर्म क्यू आहे म्हणून क्यू म्हणून आपण काय सपोज केलेलं आहे इथे लेट काय केलेलं इथे लेट लेट आपण क्यू म्हणून काय लेट केलेला इथे एक्स स्क्वेअर इज स्मॉलर दॅन वाय स्क्वेअर ओके म्हणून मग इथे तेच येणार एक्स स्क्वेअर इज अ स्मॉलर दॅन वाय स्क्वेअर बट इथे निगेशनची कंडिशन आहे ना निगेशन कंडिशन असल्यामुळे अशी मी इथे गाठ मारतो म्हणजे नकारार्थी वाक्य त्याला बनवतो हे वाया ओके आणि इथे दॅन इफ दॅन वाक्यामध्ये आलाच पाहिजे बिकॉज ऑफ द इथे काय आहे इम्प्लिकेशनचं साईन आहे म्हणून ओके हा इम्प्लिकेशनचा साईन इथे आहे म्हणून तिथे इफ दॅन वाक्यामध्ये यायलाच पाहिजे दॅन इथे आता फर्स्ट टर्मचं आपलं काम झालं तर आता सेकंड टर्म पी आहे पी म्हणून आपण काय सपोज केला एक्स इज अ स्मॉलर दॅन वाय म्हणून एक्स इज अ स्मॉलर दॅन वाय बट इथे पण निगेशन आहे इथे पण निगेशन असल्यामुळे ह्याला पण अशी अशी गाठ मारूयात ओके अँड धीज इज अवर फायनल अँसर अँड धीज इज अवर फायनल अँसर हा पूर्ण क्वेश्चन आपला सॉल्व्ह झालेला आहे फर्स्ट क्वेश्चन आपला सॉल्व्ह झालेला आहे ओके तर म्हणजे फर्स्ट क्वेश्चन म्हणजे फर्स्ट सब क्वेश्चन आपला सॉल्व्ह झालेला आहे तर आय होप तुम्हाला हे समजलं असेल मी काय काय इथे केलं कसं काय फ्लिपिंग वगैरे ते माझं बेसिक पार्ट जर तुम्ही बघितलं असेल तर नक्कीच तुम्हाला हे समजेल की एक्झॅक्टली इथे काय काय केलं इथे ओके तर मी आता हे करतो जरा रफ ओके
आम्मी आता हा करते है रफ ओके तो आता बोल क्वेश्चन नंबर सेकेंड सब क्वेश्चन का है सेकेंड सब क्वेश्चन सेकेंड सब क्वेश्चन अपने का जरा बगा ओ फैमिली बिकम्स लिटरेट ओ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमेन इफ द वुमेन इन इट इज इन इट इज लिटरेट इन इट इज लिटरेट ओके जरा टाइम लगला बिकॉज ऑफ दे कारण का अपने सग तुम्हारा संगाइच होता मन तरह टाइम लगे है ओके अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ दी वुमेन इन इट इज अ लिटरेट आता इधे बगा जरा तुम्हें कन्फ्यूज हो तो फर्स्टली अपने लेट कराए लेट पी मन अपन का सपोज करूँ इधे पी मन का सपोज करूँ मैं तुम्हारा क्या बोलो इफ के नर जी है ती अपन पी मन सपोज कराए बट इफ इतने मध्य आ बरबर मैं ईप के नर जे है ना तो आप पी मन सपोज कराए इतने तुम्हें आता गड़बड़ के लिए बरबर तो ईप के नर जे है अपना पी मन सपोज कराए मनुन दर द वुमेन इन इट इज लिटरेट तो ये अपन पी मन सपोज करू द वुमेन इन इट इन इट इज लिटरेट ये अपन पी मन सपोज के क्यू मन अपन का सपोज करू आता हे जो रिमेनिंग पार्ट को अ फैमिल बिकम्स लिटरेट तो अपन क्यू मन सपोज करू ओके अ फैमिल बिकम्स लिटरेट ओके हेन का सपोज के लिए अपन क्यू मन सपोज के ओके आता सेकेंड स्टेप का अपने आते सीम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन सीम्बॉल फक्त मैं आता लाइ तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं सब क्वेश्चन मैं एकदम पूर्ण डिटेली तुम्हारा संगित होता तो आता इतने सीम्बॉल फक्त मैं लाते तो तुम्हारा सीम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन अस नाव लिया ओके आता बगा हि जी कंडिशन है आता इतने को कंडिशन है आता इतने फक्त इतने पे ईफ दे कंडिशन है मे इतने पी इम्प्लाइज क्यूज अपना एन्सर एना है पी इम्प्लाइज क्यू पी इम्प्लाइज क्यू हाच अपला एन्सर एना है ओके तो हाच अपला एन्सर है हालांज आप हाच एन्सरला कन्वर्स इन्वर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव सभी कड़े पी इम्प्लाइज क्यूज एना है बरबर बिकॉज ऑफ द सभी कड़े इफ दे क्वेश्चन इतने दे देवन दे आता इतने फर्स्ट कंडिशन इज का फर्स्ट कंडिशन कन्वर्स अपने कन्वर्ट्स फाइंड आउट कराए कन्वर्ट्स मेजे का तो कन्वर्ट्स मे फ फ्लिप कराए आता हेजर सभी कड़े फोकस कराए हेजर फोकस कराए ओके हेजर फोकस कराए आता तो इतने फ्लिपिंग फ्लिपिंग कराए क्यू या जागी पी पी या क्यू मे क्यू इम्प्लाइज पी अपला एन्सर ये क्यू इम्प्लाइज पी आल और अ फैमिल बिकम्स लिटरेट फर्स्ट टर्म का क्यू क्यू मन अपन का सपोज के अ फैमिल बिकम्स लिटरेट बट इधे इम्प्लिकेशन तो सही नहीं इफ देन वक्य मे आलाज पाजे इफ अ फैमिल becomes literate if a family becomes literate then then नंतर जी टर्म काय p p म्हणून आपण सपोज केले द वुमेन इन इट इज लिटरेट देन द वुमेन देन द वुमेन इन इट इज ए लिटरेट ओके द फॅमिली बिकम्स लिटरेट देन द वुमेन इट इट इज अ लिटरेट ओके तर हा झाली आपली कन्वर्स ची कंडिशन द फैमिली बिकम्स लिटरेट देन द वुमेन इन इट इज अ लिटरेट ओके सेकेंड कंडिशन इनवर्स इनवर्स की जी कंडिशन है ती आता बोया इनवर्स इनवर्स मे का इतने फक्त हेजर का अपना चेंज कराए पी इम्प्लाइज क्यू वर चेंजेस का फ्त निगेशन साइन अपने अटैच कराए फ्त निगेशन साइन अपने अटैच कराए निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू ओके अपना हेज एन्सर का है हेज एन्सर अपना है निगेशन निगेशन पी एंड निगेशन क्यू आता निगेशन साइन दोनों कड़े अटैच है इतने पर निगेशन है इतने पर निगेशन है बरबर मे नकारार्थी वक्य अपने बनवाए है ओके निगेशन आने कारण फर्स्ट टर्म आता पी ए इतने कैसे क्यू इतनी तो इतने पी ए आता पी मन अपन सपोज का वुमेन इन इट इज लिटरेट इफ इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट दैन बट आता इतने तुम्हें गड़बड़ कराल तो मजी बन जरा शी गड़बड़ी इफ द वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट नॉट लिटरेट बिकॉज ऑफ दी इतने निगेशन कंडिशन है मनु लवकर लक्ष आल मजेपन नहीं तो आता हे सग चुकल इफ द वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट नॉट लिटरेट देन 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 जो नर अपन इतने सेकेंड टर्म का क्यू है क्यू है बरबर 
क्यू असले कारणाने इथे अ फॅमिली बिकम्स लिटरेट आपण क्यू म्हणून सपोज केलं आहे द इ देन द फॅमिली नॉट बिकम्स लिटरेट नॉट बिकम्स लिटरेट ओके द फॅमिली बिक नॉट बिकम्स लिटरेट तर आता इथे कसं नॉट नॉट आलेलं आहे नॉट आणि नॉट बिकॉज ऑफ द इथे निगेशन साईन होतं ना म्हणून आपल्या इथे नॉट नॉट आलेलं आहे बरोबर इथे पण निगेशन साईन आहे आणि इथे पण निगेशन साईन आहे म्हणून आपल्या आन्सरमध्ये नॉट नॉट आलेलं आहे बट फर्स्ट टर्म आपली पी होती पी म्हणून आपण सपोज काय केलं इथे तर वुमेन इन इट इज लिटरेट ओके आणि सेकंड टर्म आपली क्यू होती म्हणून क्यू म्हणून सपोज काय केलं अ फॅमिली नॉट बिकम्स लिटरेट अ फॅमिली बिकम्स लिटरेट आणि इथे कंडिशन निगेशनची होती म्हणून इथे नॉट नॉट अप्लाय केलेलं आहे तर स्क्रीनशॉट मारून घ्या मी वरती स्क्रीन थोडीशी स्क्रॉल करतो आहे तर थर्ड कंडिशन आपली जी येणार आहे कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह कॉन्ट्रा पॉझिटिव्हची जी कंडिशन आहे ती फ्लिपिंग पण करायचं आणि निगेशन साईन पण अटॅच करायचं म्हणजे फ्लिप केल्यावर काय येणार आहे क्यू इम्प्लाईज पी येणार आहे आणि त्याला जर निगेशन दिलं तर असा आपला आन्सर बनणार आहे बरोबर निगेशन क्यू इम्प्लाईज निगेशन पी ओके तर आता क्यू फर्स्ट टर्म आता क्यू आहे आणि सेकंड टर्म पी आहे आता क्यू म्हणून फर्स्ट टर्म क्यू आहे ना म्हणून क्यू म्हणून आपण काय सपोज केलं अ फॅमिली बिकम्स लिटरेट बट इथे दोन्हीकडे काय आहे निगेशन साईन आहे म्हणजे नॉट नॉट असा आन्सरमध्ये येणारच ओके अ फॅमिली बिकम अ फॅमिली बिकम्स नॉट अ लिटरेट अ फॅमिली बिकम्स नॉट अ लिटरेट दॅन दी फॅमिली बिकम्स नॉट अ लिटरेट दॅन आता पी दुसरी टर्म पी आहे तर पी म्हणून काय सपोज केलं आहे द वुमेन इन इट इज लिटरेट दॅन द वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट ओके द वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट आता इथे पण बघा दोन्हीकडे काय आलेलं आहे नॉट इथे पण नॉट आलेलं आहे आणि इथे पण नॉट आलेलं आहे बरोबर म्हणजे दोन्हीकडे नॉट नॉट कंडिशन आलेले आहे बिकॉज ऑफ द इनवर्स बिकॉज ऑफ द इनवर्स नॉ निगेशन साईन बिकॉज ऑफ द निगेशन साईन अ फॅमिली बिकम्स नॉट अ लिटरेट दॅन द वुमेन इन इट इज नॉट अ लिटरेट ओके द धीस इज अवर फायनल अँसर आय होप तुम्हाला हे समजलं असेल तर आता ह्याच्या पुढचा एक मी सम घेतो आणि पुढचा एक जो लास्ट आहे तो मी तुम्हाला होमवर्क म्हणून देतो ओके तर सिम्पल आहे यार खूप सिम्पल आहे फक्त त्या कंडिशन्स तुम्ही माझा बेसिक जर पार्ट बघितला असेल तर हे तुम्हाला नक्कीच समजणार आहे आणि मी सम समजेल अशाच पद्धतीने तुम्हाला सांगतो आहे तर स्क्रीनशॉट मारा पटकन मी हा करतो आता रफ ओके रफ 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 ओके तर आता बघूयात क्वेश्चन नंबर जो पुढचा आहे थर्ड सब क्वेश्चन लास्ट लास्ट सब क्वेश्चन थर्ड सब क्वेश्चन काय इफ सरफेस एरिया इफ सरफेस जरा इथे बाजूला काम चालू आहे म्हणून तो आवाज येत असेल जरा तर सॉरी फॉर दॅट मी जरा काहीच करू शकत नाही बट आय विल ट्राय टू रिमूव्ह द नॉईस बॅकग्राऊंड नॉईस ओके तर इफ सरफेस एरिया डिक्रीज इफ सरफेस एरिया डिक्रीज दॅन दॅन प्रेशर इन्क्रीज दॅन द प्रेशर इन्क्रीज ओके सर्फेस एरिया डिक्रीज दॅन द प्रेशर इन्क्रीज असा आपला सब क्वेश्चन आहे थर्ड सब क्वेश्चन तर आता ह्याचा आन्सर लॅट पी म्हणून आपण काय सपोज करूया इफच्या नंतर जे येते आपण पी म्हणून सपोज करूयात ओके तर इफच्या नंतर जे आपण ते म्हणून पी म्हणून सपोज करूया तर सर्फेस एरिया डिक्रीज सर्फेस एरिया डिक्रीज ओके ते आपण पी म्हणून सपोज करूयात क्यू म्हणून आपण सपोज काय करूया देनच्या नंतर प्रेशर इन्क्रीज प्रेशर इन्क्रीज ते आपण क्यू म्हणून सपोज केलं ओके इफच्या नंतरचं जे आपण काय पी म्हणून सपोज करूयात आणि देनच्या नंतर जे आपण त्या क्यू म्हणून सपोज करूयात प्रेशर इन्क्रीज आणि डिक्रीज ओके बरोबर आहे तर सिम्बॉलिकल रिप्रेझेंटेशन काय येणार आहे आपला सिम्बॉलिकली रिप्रेझेंटेशन सिम्बॉलिकल रिप्रेझेंटेशन जे आहे ते आपल्या येणार आहे सगळीकडे मी काय बोललो पी इम्प्लाईज क्यूज येणार आहे बिकॉज ऑफ द इफ देनचीच कंडिशन सगळीकडे यूज केलेली बरोबर इथे पी इम्प्लाईज क्यू ही आहे आता ह्याचंच आपल्याला काय करायचं आहे इन्वर्स कन्वर्स इन्वर्स अँड कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह ओके द फर्स्ट कंडिशन इज दॅट कन्वर्स कन्वर्सची कंडिशन आता कन्वर्सची कंडिशन काय आता जरा बघा फक्त फ्लिपिंग करायचं आहे क्यू इम्प्लाईज पी करायचं आहे ओके आणि नंतर मग आता त्याच्याच वर्डिंगमध्ये लिहायचं आहे क्यू आता फर्स्ट टर्म क्यू आणि सेकंड टर्म पी क्यू म्हणून सपोज काय केलं आहे प्रेशर इन्क्रीज आणि इथे निगे इथे इम्प्लिकेशनचं साईन आहे म्हणून इथे काय इफ देन वाक्यामध्ये येणारच इफ क्यू म्हणून आपण सपोज काय केलं प्रेशर इन्क्रीज म्हणून इफ प्रेशर इन्क्रीज इफ प्रेशर इन्क्रीज दॅन 
इफ द प्रेसर इन्क्रीज इफ देन वक्य मे आए कारण कि इतने निगेशन है इतने सॉरी निगेशन नहीं इम्प्लिकेशन तो साइन है मनु सिंगल आर मे इम्प्लिकेशन तो साइन ओके इफ प्रेसर इन्क्रीज इतने क्यू फर्स्ट टर्म क्यू होती मनु क्यू मन अपन सपोज का क्या प्रेसर इन्क्रीज मनु इतने इफ प्रेसर इन्क्रीज देन आता सेकेंड टर्म पी ए मे सरफेस एरिया डिक्रीज देन सरफेस एरिया डिक्रीज इफ प्रेसर इन्क्रीज देन सर्फेस एरिया डिक्रीज ओके हा अपना है कन्वर्स की कंडिशन इतने सॉल सॉल्व है अपनी तो आता कन्वर्स की कंडिशन सॉल्वर अपनी से नेक्स्ट कंडिशन इज दैट इन्वर्स इन्वर्स की कंडिशन ओके इन्वर्स कंडिशन मे जे है ना तेज फक्त निगेशन साइन तेल अटैच कराएं हे जब अपने पूर्ण चेंजेस कराए तो आता ये फिर निगेशन साइन अटैच कराए निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू ओके निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू असा आपला आहे ना तर आता अपन बोया पूरे तो मैं जरा फॉन्ट चेंज करते तर आता आता इतने फर्स्ट टर्म इज पी एंड सेकेंड टर्म इज क्यू मे आता इतने बगा फर्स्ट टर्म अपनी पी आ इतने निगेशन साइन अटैच है बरबर निगेशन साइन अटैच है और फर्स्ट टर्म अपनी का पी ची फर्स्ट टर्म है पी मन अपन सपोज का सरफेस एरिया डिक्रीज और इतने इम्प्लिकेशन है मनु इफ देन वक्य मे सगी मैं आता सारे सारे नहीं बोलत बसा तो इफ पी मन अपन का सपोज के लिए सरफेस एरिया डिक्रीज इफ सरफेस एरिया डिक्रीज देन आता इतने बबल गड़बड़ी कारण इफ सरफेस एरिया डज नॉट डज नॉट डिक्रीज देन देन इतने नर जो टर्म का क्यू क्यू मन सपोज का प्रेसर इन्क्रीज देन प्रेसर नॉट इन्क्रीज तो आता इतने मजी का गड़बड़ी इतने निगेशन साइन है इतने पिगेशन साइन है इतने पिगेशन साइन है बरबर ये दोनों निगेशन साइन है मनु दो वक्य मे मैं नॉट नॉट यजे बरबर मे नकारार्थी कंडिशन ये पाजे इतने पॉजिटिवली ना निगेटिवली आप वक्य यजे आते इफ देन मैं का यूज के लिए बिकॉज ऑफ द इतने इफ देन मे इतने निगे इतने इम्प्लिकेशन का साइन है ना सीम्बॉल है मनुनते मैं के इतने पी मन अपन सपोज का पी फर्स्ट टर्म होती मन पी मन अपन सपोज का इतने सरफेस एरिया सरफेस एरिया इतने डिक्रीज और इतने का प्रेसर इन्क्रीज बट इतने नॉट नॉट आप लिखा बिकॉज ऑफ द इतने निगेशन साइन है मनु ओके आता बोया लास्ट कंडिशन कॉन्ट्रा पॉजिटिव जी लास्ट कंडिशन कॉन्ट्रा पॉजिटिव की कंडिशन कॉन्ट्रा पॉजिटिव मे फ्लिपिंग पे कराएँ निगेशन साइन पे अटैच कराएं निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी ओके हाँ अपना जरा कॉन्ट्रा पॉजिटिव की कंडिशन आता इतने बगूत अपन ये जो एन्सर का आता हेजा एन्सर जो है आता हेजा एन्सर का फर्स्ट टर्म इज क्यू और इतने पी ए दोनी कड़े का है इतने निगेशन साइन अटैच है बरबर इतने पर निगेशन साइन है इतने पर निगेशन साइन है ओके दोनी कड़े निगेशन साइन अटैच है मनु क्यू आता फर्स्ट टर्म क्यू है तो क्यू मन अपन का सपोज के लिए प्रेसर इन्क्रीज बट इतने नकारार्थी कंडिशन यूज कराए मे निगेटिवली सेंटेन्स अपने बनवाय से इफ इफ प्रेसर नॉट इन्क्रीज दैन इफ प्रेसर नॉट इन्क्रीज दैन इत सेकेंड टर्म को पी चे मे सरफेस एरिया डिक्रीज दैन सरफेस एरिया नॉट डिक्रीज तो फ्त फिर फिर आता इतने इन्वर्स जी होती जर आप उलटा के इफ या नर से आप देन के नर से अपन इफ या नर के इफ या नर से अपन देन के नर के अपने कसली कंडिशन मिले कॉन्ट्रा पॉजिटिव की अपने कंडिशन मिले ओके तो फ्त उलट सुलट के लिए बाकी का हीच नहीं है आता इतने बगा इतने का मैं इतने नॉट नॉट आए बर बिकॉज ऑफ द इतने निगेशन साइन है मनु निगेशन साइन है मनु इफ देन का आला बिकॉज ऑफ द इतने का इफ आ हा देन बगा इतने इफ देन आज इतने इम्प्लिकेशन का साइन है ना मनु अपन इफ देन पे आला आ नॉट नॉट पे बिकॉज ऑफ द निगेशन पे है ना मनु इतने क्यू मन अपन सपोज का प्रेसर इन्क्रीज ओके प्रेसर इन्क्रीज बट इतने अपना निगेशन है मन प्रेसर नॉट इन्क्रीज लिखा है और इतने नर की टर्म पी ए मन पी मन अपन का पी मन मैं का लिखा है पी मन अस लिखेल है कि प्रेसर सॉरी सरफेस एरिया नॉट डिक्रीज ओके हा अपला है क्वेश्चन नंबर थ्री पे इतने एंड है तो इतने तुम्हें स्क्रीनशॉट मार्ग घया तो मैं आता नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं आ नेक्स्ट पेज ओपन करते मैं आता आन तो स्क्रीनशॉट मारला से तुम्हें तर आता जो फोर्थ सब क्वेश्चन है इफ वोल्टेज इन्क्रीज देन करंट डिक्रीज तो सिमिलर एज लाइक थर्ड सब क्वेश्चन 
सिमिलर है फक्त अपने ज्यादा कंडिशन है तो कन्वर्ट्स इन्वर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव मे का मज़ा बेसिक पार्ट बगा तुम्हें सग मी न संगता एक जरी एक जरी मे फर्स्ट सब क्वेश्चन जरी संगित तरी तुम्हें हे पूछे तीन तुम्हें स्वतः सोड़े अते तो एक तुम्हारा मैं घरी सोड़वा देते है तो आई होप तुम्हें सोड़े अल जर नहीं जर सोड़ता आल तो मेरा मयूर अंडरस्कोर दड़वी अंडरस्कोर थर्टीन थर्टी वर मुला तुम्हें मैसेज करा इन्फॉर्म करा आई विल हेल्प यू डेफिनेटली हेल्प यू ओके मी डेफिनेटली तुम्हारा हेल्प करीन आई वी ट्राई टू सॉल्व युअर प्रॉब्लम सम प्रॉब्लम्स ओके आई होप तुम्हारा पूर्ण समझला अल तो थैंक यू फॉर वॉचिंग धीज वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग धीज वीडियो मिलू नेक्स्ट पार्ट मे पार्ट नंबर हा अपला नाइन्थ होता तो पार्ट नंबर टेन्थ मे मिल बेसिक पार्ट फॉर एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर ओके आई होप तुम्हारा पूर्ण क्लियर तो जाए तो का ही जर डाउट अल तो मैं इंस्टाग्राम आई डी पर तुम्हें मेरा मैसेज करू शता ओके मयूर अंडरस्कोर दड़वी अंडरस्कोर थर्टीन थर्टी तो पार्ट नंबर टेन्थ मे अपन वन पॉइंट फोर सा जेवे का बेसिक है तो बगू नंतर अपन वन पॉइंट फोर एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ नर हलूह वन पॉइंट फाइव जाए मैं अपना हापन लेसन मजे एंड हो नर मी आता सद्या ट्राई करते मैथ्स पार्ट वन आ फिजिक्स कंप्लीट कराएं ओके फिजिक्स फर्स्ट लेसन मी पूर्णपने एकदम डिटेली संगित है तो आई होप तुम्हारा तो समझ लगे तो जाऊन तो वीडियो वॉच करा और प्लीज मज़ा जो चैनल है ना तो शेयर करा अपने मित्र कारण कि ही मजा ट्रिक्स मे यूज करता एम पी वन एंड फिजिक्स ये मैं आता ट्राई करना है फर्स्टली संपने का नर मग केमिस्ट्री बगू आता नर टाइम भेटल तो केमिस्ट्री वगैरह बगू ओके तो आता मैं हा लेक्चर करते एंड तो बाय गॉड ब्लेस यू टेक केयर घरी घरी रहा बाहर फिरू नका मास्क वपरा बाय टेक केयर मैं हा लेक्चर